시작하겠습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 일요일 날 고생들 많으십니다. 어이구야. 야, 그렇게 고개를 쿡 숙여주다니. 우리가 지난번에 행정 절차, 처분 절차 중에서 세 가지가 가장 기본적으로 출제가 되는 부분들이고 90%는 이세개 중에서 출제가 된다고 생각을 하시면 됩니다. 첫 번째 21조가 뭐였습니까? 사전 통지, 그 다음 22조는 의견 청취, 그 다음 23조는 이유 제시. 잘하네 이제. 다시 합시다. 4월 달에 합격합시다. <웃음> 네, 잘하네. 그래요. 그래서 우리가 이제 절차와 관련돼서 전체적인 흐름 한번 처음에 봤었고요. 흐름이 1, 2, 3, 4 있었죠? 네, 여긴 벌써 세 번째 나오네. 네, 1은 뭐였어요? 절차 흠결이 발생했을 때 절차 하자가 인정될 수 있겠는가에 대한 문제였고 예, 관련돼서는 그것이 적용 대상이냐 의무 사항이냐 이런 문제가 생겼었습니다. 근데 이유 제시 같은 공통 처분 절차는 특별히 적용 대상이냐 아니냐의 문제가 없었고요. 예, 불익 처분 절차로 사전 통지하고 의견 청취 쪽에 그런 문제들이 있었습니다. 첫 번째, 적용 대상에서의 인적 범위와 관련돼서는 당사자 등에게 사전 통지와 의견 진술의 기회를 부여를 해줘야 되는 것입니다. 의견 진술과 의견 제출이라는 표현 구별하시고요. 의견 진술의 기회를 부여한다고 라 하는 것은 의견 청취 절차를 밝겠다는 뜻입니다. 의견 제출의 기회를 부여한다는 것은 이건 약식 청문 얘기하는 거잖아요. 의견 진술과 의견 제출 구별을 하시고요. 예, 네, 그래서 당사자 등에게 의견 진술의 기회를 부여를 하게 되는 부분이 첫 번째 인적 범위였었고요. 그 다음 두 번째 물적 범위로서 적용 대상에 대한 문제는 그럼 불익 처분이어야 된다라는 부분이었었죠. 불익 처분이라는 애매한 표현을 쓰고 있었기 때문에 과연 이것이 예, 부담적 처분을 말하는 것인가 치밍적 처분을 말하는 것인가 즉 넓게 볼 것인가 좁게 볼 것인가에 대한 문제도 있었습니다. 인적 범위 생각하시게 되면 당사자라는 것은 뭘 말한다? 처분의 직접 상대방을 말하는 것이었습니다. 그 다음에 등이라는 것은요. 행정청이 직권 또는 신청에 의해서 신청은 누가 신청하는 거래? 들어가려고 하는 사람 즉 제3자죠. 이해관계인의 신청입니다. 행정청의 직권 또는 신청에 의해서 그 행정 절차에 참여시킨 사람을 이해관계인을 등이라고 말을 했는데 이거 뭐 사실상 불가능하다고 했죠. 행정청이 직권으로 참여를 시킬 리도 만무한 것이고 그 다음에 신청을 하려고 하게 되면 제3자가 그 처분이 나올 것이라는 것을 알고 있어야 되는데 알 리도 없습니다. 그렇기 때문에 등은 사실상 큰 의미를 갖지 못합니다. 어쨌든 당사자 등으로 출제가 될 거고요. 당사자냐 아니냐 이게 좀 중요한 부분이 되겠죠. 그 다음 인적 범위의 경우에 있어서는 학설은 것을 넓게 보고 저도 것을 넓게 보죠. 넓게 본다는 것은 무엇까지 추가해서 포함을 시키겠다는 거야? 기대권을 침해하는 소극적 불이익 처분입니다. 그죠 거부 처분도 포함을 시켜야 된다라고 학설은 보는 견해가 있지만 판례는 그렇게 보지 않고 이미 설정받은 인정받은 기득권 기득권을 침해하는 적극적 불이익 처분 적극적 불이익 처분이라는 것은 기본적으로는 의무 부과하고요 예, 그리고 취소 처분 말한다 이렇게 생각하시면 되는 겁니다 의무 부과하는 하명 처분 당연히 불이익 처분일 테고요 그 다음 문제가 되는 것은 권익 제한 이 부분이 되는 것인데 권익 제한에서는요 취소 처분 생각하라고 했어요 인허가 등을 해주고 나서 취소할 때 그건 분명히 적극적 불이익 처분이 맞는 거잖아요 그죠 여기까지 적용 대상 그 다음 의무사항 부분은 뭘 보는 거라고 예외 사유에 해당하는지 안 하는지에 대한 문제가 되는 겁니다 예외 사유 먼저 사전 통지는 예외 사유로 뭐가 논의된다 사전 통지는 긴급재판 곤란 그래 이거 <웃음> 예, 우리 팀 이름 그래서 예, 기태하고 라일리 선생한테 내가 어저께 밤에 새벽에 저는 원래 잠을 거의 안 자요 그래서 어제도 5시 반쯤 잠들어서 7시 반쯤 일어났는데 예, 작업을 계속 하다가 아 작업이 지겨워가지고 
난 뭐가 작업이 많어. 예, 하여튼, 좀 그래, 인생이. 그래서, 막 이렇게 하다가, 어, 이제, 우리 팀 어떻게 할까? 막 그러다가, 어, 라일리의 캐치프레이즈하고, 기태 거하고, 내 거하고 섞어가지고, 같이 공통적으로 만들 수 있는 캐치프레이즈를 다 정리해서 동의할 텐가? 이렇게 다 메일을 보내놨거든. 이렇게 하고, 이름을 하나로 가자. 예, 그리고 같은 방식으로 관리하고, 같은 방식으로 강의하고, 같은 방식으로 PPT 쓰고, 같은 방식으로 모든 걸다 하자. 이렇게 했는데 그러다 보니까 그 친구들의 수업을 당연히 모니터링을 해야 될거 아니야 그쵸? 걔네들은 어떤 스타일인가 얘기는 많이 해봤지만 예, 들어봐야 되잖아요 예, 들어보면서 보니까 뭐 수업들을 하면서 그 자리에서 다 암기를 시키려고 따라해 따라해 하다고 하더라고 예? 근데 왜안 따라해? 나는? 어? 거기는 따라할 거 아니야 어? 왜난안 따라해? 어? 이거 만만해? 어? <웃음> 참네. 예. 안 만만하지, 우리 성실이. 응? 그치? 예, 뭐였어? 화전 통지에 예외 사유는 긴급 재판 곤란. 여기서 긴급은 모든 절차의 공통적인 거죠. 공통적인 거고. 사전 통지를 안 해도 된다는 것은 사실은 뭐예요? 사전 통지를 안 해도 된다는 게 아니라, 예, 이거는 의견 청취를 안 해도 된다라는 의미가 되는 거죠. 의견 청취가 필요 없을 때 사전 통지도 필요 없죠 사전 통지는 뭘 하기 위해서 존재하는 절차니까 의견 청취를 하기 위해서 존재하는 절차니까 잘못된 거지만 우리나라는 뭐야 대학 가려고 고등학교 가잖아 그런 의미랑 비슷한 느낌이야 대학 안갈 거면 은 고등학교도 갈 필요 없다 이런 잘못된 생각 그렇죠? 사회, 사회에서 우리가 같이 살아가려면 고등학교 나와야 되는 건 그건 대학은 안 가도 됩니다 대학은 뭐라고 합니까? 그죠 예, 저도 후회하고 있다고 했잖아요. 예, 대학 안 가도 되고, 예, 뭐, 안 해도 되는 게 너무 많아, 우리나라에는. 안 해도 되는데, 해야 되는 것처럼 알고 있었던 시간 낭비들이 많이 있죠. 예, 그래서 사전 통지 안 한다는 것은 결국 뭘안 한다는 거야? 의견 청취 안 한다는 거죠. 그죠? 그 다음에 의견 청취가 필요 없는 예외 사유는 하나를 추가했네. 사전 통지는 21조 4항에서 규정을 두고 있었고, 그 다음에 의견 청취의 예외 사유는 21조 사항을 받아놓고 한 개를 추가한 게 22조 사항입니다. 22조 사항. 둘다 사항이에요. 사항. 아니라는 거. 예외 사유는 둘 다. 21조의 사전 통지의 사항. 22조의 의견 청취의 사항. 왜? 사는 죽을 사자니까. 그렇죠. 죽을 사자니까. 네, 그렇죠. 근데 김호준이 뭘 잘못한 거야? 미투 운동에서. 난 잘못이라고 생각하지 않습니다. 당연히 그럴 수 있는 공작 가능성에 대한 예방 접종을 얘기한 것 뿐이죠, 그렇죠? 아왜 사람들이 좀 이렇게 머리가 안 돌아가는지 몰라? 그 김영철 씨에 대한 문제도 마찬가지. 통일전선 부장이 내려오지. 그러면 우리가 올라가면 통일부장관이 올라가지. 누가 올라가? 현재의 직무 범위, 우리 행정법을 공부한 사람은 그런 거에 대해서 고민하면 안 되는 거라고 했어요. 네. <웃음> 그 박근혜 씨가 그 탄핵 당할 때도 맞아 행정법적으로 접근하십시오. 행정법적으로 탄핵은 뭐예요? 징계 처분이잖아요. 예, 그냥 공무원 징계 처분입니다. 예, 국가기관 행정기관으로서 제대로 된 기능을 수행하지 못할 때 우리가 예, 그냥 수술 받는 거하고 똑같은 거예요. 여러분들도 일하다가 일 못하고 잘못하고 그러면 잘리잖아요. 파면 해임 당하잖아. 파면 해임 당하는 게 뭐야? 제대로 일하지 못하니까 그러면 나가야 되는 거잖아요. 거기다가 예, 형사 처벌 가능 여부에 대한 판단 정치적 색채를 어, 뒤 없는 것 자체가 어불성설인 겁니다. 그건 지금 진행하는 형사 재판 문제인 거고 헌법 재판으로서의 탄핵 심판이라는 것은 그냥 징계 위원회 징계 처분입니다. 공무원들한테 징계 위원회가 있고 지방 공무원은 인사 위원회가 있다면 대통령은 헌법 재판소가 있는 거예요. 징계 처분을 판단하는 예, 의결 기관이 그냥 있는 겁니다. 거기서 무슨 쓸데없는 소리를 하고 있어요. 기능 못 해. 잖아. 우선 기본적으로 머리 너무 나쁘잖아 박근혜 그 정도면 대통령 못합니다 게임 끝난 거예요 여러분들 그 정도면 직권면직 당하는 거랑 비슷한 거예요 현저히 업무 수행 능력 부족 이런 거예요 올라가고 내려온 이것도 마찬가지야 선한한 문제에 대해서 그 부분이 어? 실제로 김영철의 어, 그 행동이었다 아니 결정이었다 아니었다는 아니라고 얘기한 게 새누리당입니다 아니라고 얘기한 게 자유한국당이라고요 근데 지금 와서 왜 기라고 얘기해 아무 증거 없습니다. 만약 사실이라고 하더라도 그러면 어떻게 하겠다는 거예요? 그럼 통일 안 하겠다는 거예요? 
평양 올림픽 이런 문제도 마찬가지인 거잖아. 만약에 북한에서 김여정이 안 내려왔으면 우리 올림픽 망했잖아요. 아무도 안 온다고 했잖아. 분명히 선수들도 안 온다고 했어요. 미국 선수도 안 온다고 했습니다. 트럼프도 안 보낸다고 했었고요. 김여정이 왔기 때문에 예, 미국에서도 펜스가 왔던 거고 올림픽이 예, 성황리에 어쨌든 마칠 수 있었던 겁니다. 왜 사람이 죽은 나면 그 전에 있었던 자기의 처지는 생각을 안 합니까? 우리 한반도의 처지가 얼마나 무서운 처지였었습니까? 지금 그 무서운 처지가 풀렸잖아요. 그것만으로 우린 얻은 게 있는 겁니다. 얻은 게 있는 거고 우린 안정을 기했고 주가도 다시 안정을 찾았고 우린 얻은 게 엄청 많습니다. 김여정과 김영철이 내려옴에 따라서. 국익을 생각합시다. 국익을. 국익을 생각하자고요. 국익 외에 나머지를 왜 생각합니까? 정당에서. 대통령의 판단 전혀 틀린 거 없습니다. 예, 제발 합리적으로 판단하세요. 합리적으로. 예, 국익을 위해서. 여러분들도 공부하시던 어떻게? 합격만 생각하세요. 감정, 이런 거 전혀 개입시키지 마세요. 일할 땐 뭐야? 기계입니다. 일할 땐 기계로, 여러분, 공부할 땐 기계로 공부를 해야 되는 거지. 이거저거 감정 개입하고 이래가지고는 일 납니다. 결국 떨어지면 아무 의미 없는, 결국 전쟁 나면 아무 의미 없는 거잖아. 그쵸? 예, 여기서 김영철 사살하자고? 사살하면 전쟁입니다. 안 그래요? 그쵸? 우리 쪽에서 통일부 장관, 국방부 장관 올려보내는데 만약에 북한에서 억류해버리거나 사살해버리면 어떡할 겁니까? 전쟁입니다. 그쵸? 네. 무슨 말도 안 되는 생각들을 하고 있어요. 제일 중요한 건 대통령의 가장 기본적 판단은 국민의 안전입니다. 국민의 안전 외에는 아무것도 없습니다. 국민의 안전을 버린 건 이명박과 박근혜였잖아요. 사람 죽어도 가서 구하러 안 가고 그냥 그랬던 거 이명박과 박근혜지 문재인은 그러지 않습니다. 네. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 객관윤에 문재인 편을 드는 게 아니에요. 물론 내가 소속 정당이고 어, 그리고 내가 원래 그런 이쪽인 건 맞지만 예, 저는 그런 거에 대해서 감정을 개입시키지는 않습니다. 객관적으로 생각하십시오. 모든 판단을 와, 어쨌든 쓸데없 소리 왜 나왔어? 이것도 너 때문이야. 그래서 이 때문이야. 다 모든 게. 알겠죠? 그래도 돼. 왜? 얘는 좀더 합격할 거기 때문에 그냥 기분 좋아. 그치? 떨어지기만 해봐 아주 그냥 <웃음> 이래야 하면 무조건 합격해요 내가 합격한다고 수업시간에 열번 이상 말하는 사람은 떨어진 사람 본 적이 없어요 <웃음> 그러면 말이에요 아, 우리가 예외 사유라는 거첫 번째 긴급재판 곤란 4자 4자 그치? 21조 4항 죽일 4 사전 통지 죽이는 거야 긴급재판 곤란이 있고 그 다음에 의견 청취에 가면 뭐가 하나가 추가돼 하나가 포기죠. 포기. 자기가 포기해버릴 수도 있는 거잖아. 그죠? 예, 포기, 긴급, 재판, 곤란, 포기. 그니까 이게 다른 생각할 게 없어요. 이것만 알고 있으면 문제가 다 풀리는데 뭘 걱정합니까? 진짜 어려운 원리가 적용되는 문제가 한두 개가 아닌데 거기 집중해야지. 선택 집중하십시오. 시잘데기 없는 건막 문장 다 외우려고 하지 말고 두 문자 쓸땐 씁시다. 그렇게 가시면 되고. 이유재 씨는 뭐였어요? 반복 미백. 반복 입어봤잖아 우리 다 그치 예. 대학 다닐 때 우리 다 풍물패 하나 만 했잖아 풍물패 그쵸 예. 길거리도 시장 가서 노래 한 번씩은 다 했잖아 그쵸 그럼 그거 우리나라는 대학 그렇게 한 대학 아니야 원래 예. 그렇게 하라고 가는 곳이잖아 공부는 안 하는 거잖아 가서 그치 긴, 어, 긴급 재판이래 단복 미백 예. 긴급 인정입니다 긴급은 어디든 들어가는 거고 우선 그 다음에 상대방이 허가 등을 신청했는데 걔가 주장한 거다 인정하면 다 인정하면 뭘또 이유 제시를 합니까 다 알고 있는데 그쵸 그 다음에 단복 미백 다는 뭐야 단순한 놈아 예. 복은 뭐야 이 반복한 놈아 미는 뭐야? 에라이 경미야 그치? 예, 경미 그 다음에 곱하기 명백 곱하기 명백 이거죠 곱하기 인수분해한 거였습니다 단복 미백 긴급 명백 뭔 소리, 뭔 소리 단복 미백 단복 미백 긴급 인정 긴급 인정 명백하다가 명백하네 그치? 됐습니다 그 다음 두 번째 단계 들어가시면 뭐예요? 두 번째 단계는 우선 첫 번째 단계 한 다음에 판단되어야 될게 하나가 또 있긴 있었지 절차상 하자 있는 행정행위의 효력 위법성의 정도 얼마인데 얼마입니까? 500원이야 1000원이야 500원이라고 했죠 500원 그쵸? 취소 사유입니다 예, 이거는 중대를 깨든 명백을 깨든 상관없습니다 마음대로 생각하십시오 판례 입장 없으니까 판례 입장 없고 교수님들 생각 예, 뭐 거의 비등비등 뭐 그래도 뭐 중대가 안 하지가 조금 더 많아 조금 더 상관없습니다 그런 거 질문 안 합니다 취소 사유 생각하시고 그 다음 여기서 이제 연결해 가지고 하자 치유 가는 거죠 하자 치유로 가보시게 되면 
하자 치유 뭐가 있었었다 사후 보안이 있었다는 거죠 사후 보안 사후적 요인이 있었다 하자 치유가 인정되니 라고 하게 되면 원칙적으로는 하자 치유라는 거 인정할 수 없다 예, 법률 적합성 원칙에 정면으로 반하죠 예, 분명히 법에 위반된 행위 했잖아 그쵸? 위법한 처분인데 적법한 걸로 인정을 하는 건 원칙적으로 인정될 수 없습니다 했을 때 사항적 관계, 실제 사항 관계, 시간 사항 관계 사항적 관계 문제는 취소 절차였습니다 취소 절차, 취소 사유는 인정되고 무효 사유는 인정될 수가 없다 무효 사유인데 그거 적법이야 그럼 유효잖아, 유효야 라고 얘기를 해버리게 되면 법원이 판결을 통해서 처분을 해버리는 결과를 조례하게 된다 이거죠 예, 그 다음에 절차 예, 이것은 경미한 하자에 대해서만 되는 것이지 하자 치유가 중대한 하자에 대해서 되는 건 아니다 내용상 위법은 예, 중대한 위법으로 보는 것이 일반적입니다 그래서 취소 절차 되는 거고 그 다음 중간에 실체상 관계는 처분사의 추가 변경이든 하자의 치유든지 간에 위법을 적법으로 바꿔버리게 되면 판결이 바뀌어버리잖아. 판결이 바뀌어버리면 뭐가 침해될 수 있어? 방어권 침해. 이거죠. 방어권 침해. 권리나 이익에 침해가 없는 범위 내에서만 인정이 될 수가 있다. 이런 상황이 발생할 수 있는 건 하자 치유 쪽에 어떤 관계가 성립됐을 때? 경원자 관계. 경원자 관계. 서로 양립할 수 없는 배타적 관계가 성립되었을 때. 관할 구역 내한 명의 사업자만 선정한다. 뭐 이런 상황 얘기하는 것이겠죠. 예, 그 다음 세 번째는요. 예, 시간상 한계에 대한 문제가 되겠죠. 시간상 한계입니다. 시간상 한계는 행정 쟁송 제기 전설, 행정 소송 제기 전설, 행정 소송 종결 이전설 이렇게 있었어요. 구간 1, 2, 3 나눠 놓고 나서 예, 원 구간만 인정하면 1설, 원, 2 구간 인정하면 2설, 원, 2, 3 구간 인정하면 3설 들어갔는데 통설 판례는요. 예, 1설이죠. 1설. 예. 그냥 잘하고 있어. 네. 예. 그게 금방 끝나라는 말을 못하겠어요 시험이 이렇게 돼서 만약 4월이 아니면 한 바퀴 돌려야 되니까 금방이 아니잖아 1년 얼마나 길어 그치? 1년 너무 길어 너무 길어 견딥시다 네, 견딘 놈이 이기는 거예요 수험에서는 견딘 놈이 이기는 겁니다 수험생하고 네, 어, 그 지난 시간에 화요일날 끝나고 나랑 같이 술 한잔 했던 술도 못 참먹 진짜 한 잔만 먹고 가고 씨. <웃음> 네, 진짜, 진짜 한잔 먹었다? 예, 셋이서 한병 먹었다. 근데 <웃음> 그것도 다안 먹었다, 그죠? 네, 네. 그래서 그랬지. 강사하고 하, 그 수험생하고 학생하고는 모든 패턴이 다 똑같다고요. 모든 패턴이 다 똑같아요. 그럼 강사들 중에서 어? 성공하는 사람들 돈 버는 거 얘기하는 거지. 성공하는 사람들은 누군지 알아요? 버틴 놈이에요, 버틴 놈. 예, 수험생 중에서도 성공하는 놈은 누굴까요? 버틴 놈이에요. 네. 실력 좋은 사람이 아니에요 머리 좋은 사람이 아닙니다 버틴 놈이 무조건 이깁니다 여기는 교수님들이 안 들어오시잖아 내가 그 얘기 한적 있나? 신림동에는 주관식이니까 어, 이렇게 막 틀에 짜있는 수업이 아니에요 만들어 막 하거든 만들어 막 시험 점수 뽑아주면 되는 거예요 교수님들이 많이 들어오세요 우리랑 한판 붙으러 네. 그래서 교수님들 뭐 학교에 개, 있을 때 뵀던 분들도 막 오시고 막 그런단 말이에요 근데 거의 못 버티고 나가세요 1년 안에 돈 벌어 보시려고 들어오시는 거거든 퇴직하시고 퇴직하시고 이제 돈좀 벌고 싶어서 나오시는 분들이 많이 계세요 근데 가실 다 가실 때다 똑같은 소리 하세요 뭐라고 하냐 그, 그, 그 학교 있을 때 교수님이 여기 오면 같은 강사잖아 그치 예, 여기 오면 직원들이 우리도 그 다음에 진짜 교수님도 다 교수라고 부르는데 그죠 여기 다 물타버리잖아 물타버리 우리 여기 무슨 실력 싸움만 붙이는 가시면서 이릅니다 야, 너네들이 짱이다 그러면서 터미네이터 게임을 탁, 탁, 이래. 딱 간다. 이왜 그런지 알아요? 학교에서 교수님들은 그냥 돌아다녀도 인정받고 하, 안정된 삶을 살죠. 예, 그래 사는데 삶이 없잖아, 강사들은. 예, 생활이 없기 때문에 잘 버틴다, 니들 진짜. 대단하다. 막 미션 주면 다 수행하고 막 보게 그렇게 가신단 말이에요. 버틴 놈이 짱입니다. 버틴 놈이 수험생도 똑같아요. 내년에 합격을 해야 되시는 분들 같은 경우에는 예, 특히나 여기 7급이 상당히 많은 걸로 알고 있는데 예, 지금 내가 지금 어, 만나서 얘기들 해보니까 어, 이 수업 지금 뭐 일요일에서 몇명 없지만 예, 다 들어왔다고 했을 때한 80%가 7급이야. 예. 그러면 7급은 지금 우리가 시작해서 당장 올해 못 끝낼 수도 있잖아. 그쵸? 예, 내 9급, 7급을 뭐 차별하는 게 아니라 예, 했을 때 사실 마음은 나 9급에 가 있어 예, 
취급은 애들이 말을 안 들어. <웃음> 말을 안 들어. 지 주관들이 다 있어. 그래서 예, 내 마음은 구급배가 있어. 예, 그런데 내년까지 간다고 했을 때 중간에 흔들리지 마. 알겠어요? 흔들리지 말고 슬럼프만 안 빠지면 게임은 끝내요. 가만히 평소 하던 대로 길게 가지 마. 예. 한 바퀴 더 돌려야 되는 거면은 하루에 8시간 정도만 하세요. 8시간 정도만 공부하면서 그냥 쭉 가세요. 움직이지 말고. 그리고 하다가 만약에 슬럼프 빠져갖고 막 이럴 때 있어. 뭐 사람 누구나 그럴 수 있어. 어, 슬럼프 빠지면 나한테 카톡 보내라고. 어? 야, 술 한잔 하자. 나한테 카톡 보내. 난 새벽에도 깨있기 때문에 예, 다음날 신림 수업만 아니면 <웃음> 그러면, 예, 그러면 기어 나갑니다. 기어 나가니까. 예, 뭐. 힘들면 얘기하세요. 술 한잔 합시다. 그러면 그래 알았다. 나간다. 기다려라. 그래 한한 한 시간 두 시간 안에는 네, 그쪽으로 수업 없으면 나갈 겁니다. 그럼 12시 이후에 수업 없으니까 언제나 나갈 수 있고 그러니까 버티는 게 제일 중요한 겁니다. 그대로 가시고 예, 시간상 한계에서는 방어권 침해를 어, 발생시키지 않기 위해서는 쟁송을 제기하기 전에 즉 불복을 제기하기 전까지라고 했죠 판례가 상당한 기간 편의를 보장해라 라고 했었습니다 예, 심판 제기 전까지였었습니다 심판 제 처분 이후 심판 제기 전그 다음 세 번째 뭐였습니까 내용의 하자가 전혀 없을 때입니다 실체 하자가 전혀 없을 때 절차 하자만 가지고 예, 위법한 처분이야 이렇게 말할 수 있냐 그것만 가지고 취소 판결 할수 있냐 이런 문제가 되는 거죠 이 이유는 왜 생기는 거예요 이런 얘기를 하는 이유는 절차 하자만 가지고 취소해 버리게 되면 고고 고고 고 그냥 위법사유 시정한 다음에 똑같은 처분 또 해버릴 수도 있잖아 그렇죠 그러면 동일 처분이 반복되는 위험이 생길 수가 있죠 뭐또한 번만 하면 되는 걸두 번이나 하고 있어 이런 문제입니다 그리고 언제나 행정경제에 대한 문제는 소송경제에 대한 문제로 연결될 수 있다 언제나 연결된다 이것도 기억해 놓으라고 했습니다 동일 처분이 반복되면 또 상대방은 뭐예요 또 반골 기질이 있는 또 우리 같은 사람들은 또또또또 또, 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 또 나오면 또또 또 소송합니다 또 그냥 네 이렇기 때문에 예, 처분 반복되면 재판 반복된다 이런 거예요 예, 소송은 하는 사람은 습관적으로 하고요 안 하는 사람은 그냥 피합니다 예, 그냥 피합니다 사람 스타일이에요 그렇죠 물론 최악의 상황에서는 어쩔 수 없이 해야 될 때도 있겠지 예, 뭐 공격 당하면 해야지 근데 먼저 공격을 하냐 안 하냐 그런 문제 네, 그래서 동일 처분의 반복이라는 문제 때문에 과연 절차 하자만 가지고 독자적 위법을 인정할 수 있겠는가 문제가 되는데 만약에 100% 동일 처분이 반복되는 것이라고 판단이 든다면 그게 기속행위든 재랑이든 간의 말입니다. 100% 동일 처분이 반복될 거라면 뭘 인정할 수 없다는 거야. 절차 하자만 가지고 독자 위법 인정해서 취소 판결 연결시키지 말자는 거죠. 그래요. 근데 이 문제는 소송 요건까지 연결시키게 되면 뭐로도 갈수 있다고? 협의 수익으로 갈 수도 있다고 했죠? 예. 만약에 경원 관계 생각하시고 이겼는데 100% 다시 원래 있었던 사람한테 허가 또 나가는 거라고 하게 되면 제3자가 소송을 제기해서 뭐 하겠습니까? 그쵸? 결과가 바뀌는 게 아무것도 없는데. 예, 그렇습니다. 그래서 동일 처분이 100% 반복되냐 이게 중요한 건데 100% 반복이 아니죠. 재량행위는 물론 기속행위의 경우에도 반드시 동일 처분이 반복된다고 볼 수는 없다는 거예요. 법률 요건 부분에서 다른 판단 나올 수도 있다고 했어요. 예, 대전제, 소전제, 결론, 삼단논법 들어갔을 때 거기서 어느 부분 대야, 소야, 결론이야. 소, 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 예, 사실 확정 부분이죠. 그래서 사전 통지를 해서 의견 청취를 하는 과정에서 사전 통지하면 무조건 의견 청취로 연결되는 겁니다. 또는 이유 제시를 적어주는 과정에서 예, 새로운 생각을 할 수도 있고 새로운 사실관계를 발견할 수도 있다. 그렇기 때문에 협의 수익이 인정되는 거고 행정소송법 30조 사망이 존재할 수 있었던 거죠. 존재할 수 있었던 거고 취소 판결 판례가 인정하고 있습니다. 마지막은 예, 소송에서 나오는 기속력 위반에 대한 문제죠. 예, 취소 취소 판결을 했다. 절차상 하자만 갖고 취소 판결을 한 겁니다. 지금은 내용상 하자는 없다는 전제를 깔고 있는 거야. 내용상 하자는 없다. 그랬을 때그 절차 요번에 적법 절차 원칙에 따라 밟고 나서 동일한 완전히 동일한 처분 완전히 동일한 처분은 무슨 처분? 동일 상대 동일 내용 동일 사유 이거죠. 동일 상대 동일 내용 동일 사유의 처분을 한다고 하더라도 기속력이 위반되는 건 아니다. 
구체적인 위법 사유 여기에 미치는 거잖아 기속력이 동일한 잘못을 반복하지 마라 범하지 말라 동일한 잘못을 범한 건 아니지 않습니까 그렇죠 여기까지 연결했었고요 그 다음에 우리가 각각 보면서 어디까지 갔냐면 사전통지까지 했죠 241페이지에 가십니다 이 의견 청취 부분은 이거는 뭐 이해를 하는 부분이 아니라 이건 다 외우는 부분이에요 이거는 법령 내용을 그대로 질문하는 문제이기 때문에 예, 그대로 이제 방금 그 1, 2, 3, 4, 그 프로세스가 그게 이해가 필요한 부분이고요 이제는 그냥 외우는 부분이 241페이지입니다 의견 청취 들어준다 예, 떠들어라 들어줄게 들어줄게 그러니까 공부 열심히 하세요 특히 네, 법과목 공부 열심히 하세요 나도 나도 자꾸 혼나는데 기태한테 너희 씨지 마 주법 틀린다 내가 맨날 물어보거든 이, 이거는 이게 맞냐? 이 말이 야, 아구가 안 맞잖아 아귀 아 지랄하고 있네 씨. 막 그래서 <웃음> 네. 근데 라일리 선생도 나한테 카톡 보낼 때 계속 틀리더라고 네. 뭐, 내일 배요 하는데 배요가 오이야 막그 고쳐주고 싶어 O M입니다 이렇게 막 얘기해주고 싶은데 에이그 뭐그 나물에 그밥뭐 네, 이런 거지 국어 선생 앞에서 네, 우리가 뭐 네, 여러분들 이제 국어 잘 하, 해야지 합격하니까 그런 거 하고 나면 이제 그런 거 보일 거야 이제 그죠 남들이 이상한 소리 할때저 병신 막 그러잖아 어, 미안한 얘기인데 내 욕하려고 하는 게 아니라 저기 저쪽에 어, 어 헤일리라는 선생 있잖아 그 저기 뭐야 그 공단계에 있는 선생, 옛날에 윈플스 있던 선생, 아나운서 출신입니다. 막 이런 늘 유튜브 잠깐 뭐볼게 있어서 들어갔다가 영어 선생들 검색을 좀 했어요. 하는데 아나운서 출신인데 막 이런 얘기를 하는 거야. 근데 말하다가 맞춤법을 틀리더라고. 그래서 아나운서 오래 못했죠. 막 이러는 거야. 음, 그렇군. 네. 영어는 잘하는지 모르겠는데 어, 그내 눈에까지 걸리면 국어 선생 입장에선 다 걸린다는 거지. 네. 어, 욕한 거 아닙니다. 예, 네, 그분 나 모르는 분이에요. 네. 모르는 분입니다. 예, 네, 욕한 게 아니라 아나운서라는 그 표현이 딱 귀에 딱 들어왔는데 딱 하는데 그 이게 틀린 거야. 그래서 아, 뭐지? 말해서. 예. 네, 그래서 아. 사람이 뭐다 완벽할 수는 없죠. 예. 네, 그뭐뭐 뭐 얘기하려고 했다 그래서 생각 한번 얘기해 줄게. 네, 그 다음에 <웃음> 의견 청취. 네, 들, 들어주는 거야, 들어주는 거야. 그지? 아, 국어 보면 그렇게 되잖아. 법 과목을 공부 열심히 하잖아요. 그러면 어, 다 좌파돼요. 알겠어요? <웃음> 다 좌파됩니다. 법을 잘하면, 그러니까 법을 잘 아는데 우파되면 은 그거는 머리 나쁜 사람이에요. 네, 그거는 외운 사람이에요, 법을. 이해를 한 사람이 아니고요. 예, 그냥 정상적으로 법을 이해한 사람은 다 좌파일 수밖에 없어요. 우리나라에서는. 왜냐하면 예, 이 사람들이 그냥 저거잖아. 친일, 친미기 때문에 그들이 보기엔 우리가 다 좌파예요. 얘네들이 불합리하기 때문에 부조리하기 때문에 조리, 합리, 이렇게 하는 게 뭐예요? 리즈너블이잖아. 그죠? 예, 합리라는 거, 조리라는 거는 뭐야? 이치로 통하는 길이잖아요. 상식이거든요. 법은 상식입니다. 이 상식이 인정이 머릿속에서 되기 시작하면요. 자유당의 말 한마디 한마디가 짜증이 날 시기 시작할 거예요. 거기서 이제 저처럼 못 참지 마시고, 예, 참는 연습을 하십시오. 참는. 그거 욕하다 보면 끝이 없어요. 사람들이 얼마나 논리적이지 못한 사고를 하고 그런 대화를 하고 있는지를 보는 순간 분명히 좋은 길이 저기 있는데 이 법문제가 아니어도 우리가 논리가 강해지기 시작을 하면서부터는 이 쓸데없는 소리 하는 거에 참여하고 싶지가 않아요. 네, 참여하고 싶지가 않습니다. 왜? 이거 결국 공전해갖고 결론이 어디로 갈지가 다 보이거든. 그런 대화와 협상에 들어가는 게 아주 너무 무, 무의미하고 재미가 없어지거든요. 근데, 그러면 불행해지는데요. 예, 네, 그지만 공무원 떨어지는 것보단 행복하니까. 그쵸. 예, 네, 언제나 최악의 상황을 피하는 걸 기본으로 가시고, 근데 공부를 잘하게 되면 이제 여러분들이 법을 많이 알게 되면 인생이 불행해질 겁니다. 안 좋은 게 너무 많이 보일 거야. 그지? 예, 네, 그랬을 때 참으세요. 저처럼 흥분하지 마시고. 예, 네, 저는 강사니까. 예, 네, 직업 때문에. 그쵸. 어, 혼자 있을 때 사람 친구들 많아서 그런 얘기 안 해요. 정치 얘기 안 해. 이런 거안 해요. 우리끼리 놀기도 바쁜데. 그죠? 이런 얘기 언제 합니까? 오랜만에 만나고 하면 인사하기 바쁘죠. 예, 네, 청취 듣는데 말입니다. 밑에 보면 청취 절차라고 하고 이해관계인의 입장에선 진술 절차라고 한다. 그렇죠? 듣는 사람이 있으면 당연히 예, 말하는 사람이 있을 수밖에 없겠죠. 예, 종류에는 세 개가 있더라고 했습니다. 22조 1, 2, 3, 1, 2, 3. 가장 기본은 뭐야? 
가장 기본 1항이에요. 정, 청문, 청문, 정식 청문입니다. 예, 그리고 이제 공청회라는 게 있죠. 특히 어떤 경우에 일반 처분, 불특정 다수인을 대상으로 하는 일반 처분이라고 하게 되면 사람들의 이야기를 좀 널리 들을 필요가 있습니다. 널리 듣는 거. 그런 게 공청회야. 공청회. 예, 가다 보면 이제, 이제 행정법 공부하고 나면요. 지나가시다 이렇게 플랑카드 막 보일 거야. 플랑카드 보고, 어, 저기 행정 예고구나. 어, 저기 공청회 실시하네. 뭐 이렇게 보일 거예요. 예, 보지 마요. 알겠죠? 그런 거 보지 마. 제일 짜증나는 애들이 그런 애들이야. 그 짜온 공부했다고 나랑 같이 이렇게, 어? 가서 뒤풀이하러 가는 거면 그 술이나 먹지. 거기서 막, 예, 막, 지나가다. 선생님, 이 학교는 공물인가요? 막 요지랄 떨고 앉아있고, 막 여기, 여기 앞에 뭐라 붙여있으면 저것은 바부기 명령에 죽인다. 아주 그냥. 네. 맞긴 한데, 그게 무슨 의미가 있어. 우리 술 먹는 자리에서. 그치? 예, 그, 그렇게 살지 마. 인생 피곤해. 알겠어? 예, 물어봤을 때 생각해. 그지 <웃음> 물어봤을 때 논리 싸움 하십시오 이거저거 다 하지 말고 예, 공청에 널리 듣는 거고 그 다음에 이제 예, 특히 1학년에 있는 청문 청문 실시를 하지 않는 경우에는요 왜냐 청문 실시는 적용 대상이 한정돼 있잖아 적용 대상이 뭐뭐 뭐였어요 명료 탈취 였죠 명료 탈취 명은 개별법의 명문에 근거가 있을 때 료는요 행정청이 필요하다고 인정했을 때 탈취 요게 새로 들어온 거야 탈취 요게 취탈 탈취 뭐 뭐라도 상관없는데 자격을 박탈한다 자격을 박탈한다 그 다음에 취는요 허가를 취소한다 이겁니다 허가를 취소하거나 자격을 박탈하거나 이렇게 탈취 요게 새로 들어온 거여서 요 부분 질문이 자주 되고 있고 요게 2년 전인가 새로 들어왔습니다 이제 3년 전이구나 예, 새로 들어왔고요 그래서 이거는 정식 청문은 적용 대상 범위가 한정돼 있잖아요 한정돼 있는데 그게 뭘수 있어? 불이익 처분일 수 있잖아 그럴 땐 뭐로 넘어가는 거야? 약식 청문으로 넘어가게 되는 겁니다 약식 청문 그걸 바로 우리가 의견 제출의 기회를 준다 기회를 부여한다 이렇게 얘기합니다 의견 제출 기회 부여 그래요 이렇게 갔을 때첫 번째 청문입니다 청문 그냥 예, 완전히 똑같은 건 아닌데 청문은 있잖아요 우리 재판 절차하고 상당히 흡사할 정도로 엄격하다 이렇게 생각을 먼저 해놓으세요 재판 절차만큼이나 상당히 좀 엄격한 절차다 뭐랑 비교하려고 그러는 거냐면 의견 제출, 약식 청문하고 비교하려고 하는 겁니다 여기에는 뭐 정해진 절차가 없어요 의견 제출은 그냥 막 하면 돼요 가서 그냥 떠들어도 되고 구슬로 구두로 말해도 되고 문서로 줘도 쪽지 써서 줘도 되고 메일 보내도 되고 아무것도 없어 알겠어요? 아무것도 없어요 그러니까 의견 제출과 비교했을 때 청문은 상당히 엄격한 절차입니다 정식 청문은 상당히 엄격한 절차다 먼저 그렇게 기억을 해 놓으시고 청문의 요건 이거죠 청문의 요건 명료 탈취 명 예, 다른 법령이면 개별법 명문에 근거 있을 때 행정청이 필요 필요하다고 료 필요하다고 인정했을 때 허가 등을 취소하거나 자격의 박탈 등 이렇게 탈취 탈취 명료 탈취 이 탈취 3번이 새로 들어온 겁니다 그 다음에 이제 뒤로 연결되는 게 다만 이렇게 하고 들어갔죠 다만 하고 들어가는 건 예외 사유들이요 예외 사유들 예외 사유들인데 포기 이렇게 돼 있죠 포기 포기한 뜻을 명백히 표시했을 때 의견 진술 안 하겠습니다 포기 포기 선언 해버리면 끝 그리고 뒤쪽에 사전 통지가 아닌 경우 이렇게 돼 있죠 사전 통지가 아닌 경우 22조 몇항 사항 사항에서 뭐 받고 21조 사항 받고 21조 사항에 있던 게 긴급재판 곤란 이거죠 그거 받고 여기 포기 추가했다 그 얘기입니다 그러면 말입니다 그러면 여기서 예외 사유가 지금 네 가지로 이미 법에 명시돼 있죠. 제시가 돼 있잖아. 그럼 그걸로 끝. 알겠어요? 그걸로 끝. 무슨 말이냐면 문제가 이 판례 두개 때문에 이두 개로 자꾸 출제가 된다는 거예요. 자꾸. 첫 번째 출석 안 했을 때. 불출석. 그러면 청문 실시 안 해도 되냐 이거예요. 뭐 예를 들어서요. 예, 개별법에서 법에서 청문을 실시해야 한다라고 되어 있는데 그날 얘가 못 왔네. 그러면 실시 안 해도 되겠어요? 그건 아니라는 거죠. 법에서 실시하라고 했잖아요. 법에서 실시하라고 했는데 이게 만약에 실시 안 해도 되는 경우라고 보려면 또 법에서 실시 안 해도 된다고 라 되어 있어야 돼요. 법에서 하라고 했으면 법에서 깨줘야 되는 겁니다. 법에서 하라고 했지? 그러면 안 해도 되는 거는 
긴급 재판 곤란 포기 여기에 해당 사항 없으면 다 아니야 다 아니야 알겠어요 그럴 듯해 보여도 속지 마 그래서 긴급 재판 곤란 포기예요 그래서 그래서 불출석 상관없고요 그 다음에 어 여기서 안 하기로 협약을 체결했다 청문 절차 배제 협약 예 협약은 뭐예요 공법상 계약 그쵸 공법상 계약 예, 협약을 체결했다 그래서 행정 주체하고 나하고 계약을 체결했어요 정말 하지 맙시다 허가 해줄게 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 말이 뭐 아니 허가 해주는 게 아니구나 미안 불익 처분이군요 예 내가 좀 낮춰줄게 제재 수위 좀 낮춰줄게 우리 정말 하지 맙시다 살살 합시다 선수끼리 왜 이래 그래도 해야 돼요. 알겠죠? 그래도 해야 되는 겁니다. 그러니까 서로 간의 합의를 통해서 청문을 배제시킬 순 없습니다. 법에서 하라고 했으면 법에서 안 해도 된다고 했을 때만 빠져나가는 거야. 긴급재판 곤란 포기 말고는 다안 된다. 다안 된다. 해야 되는 게 맞는 겁니다. 그 다음에 이건 의견 청취지. 의견 청취하려면 사전 통지 해줘야 되잖아. 청문은 며칠? 청문은 10일. 네, 청문이 기준! 잡는 거야. 알겠어요? 기준. 기준은 청문이 잡았단 말이야. 그러면 깔끔하게 가야지. 10일. 그러면 공청회는 며칠? 공청회는 14일. 14일. 예. 여러 사람 와야 되잖아. 여러 사람 와야 되니까 예. 한 4일 더 줄까? 예. 4일. 깔끔하잖아. 그치? 10일 2주. 2주. 그 다음에 예. 의견 제출은 며칠? 아무것도 없다니까 여기는 아무것도 없어 그냥 충분히 기회를 어, 행사할 수 있을 정도 시간만 주면 된다 예, 이거는 기간이 따로 정해진 게 아니다 10일 14일 없음 이게 10일 14일 없음 얘는 10일입니다 10일 전까지 알려줘야 되는 것이고 예, 청문을 실시하려면 앞에 예, 청문 주제자가 있을 거예요 청문 주제자는 그 처분을 하는 행정청이 선정하게 됩니다 행정청이 선정한다 재판 절차랑 비슷하다고 했죠? 그럼 뭐가 있을 수도 있어요. 이 주제자. 예, 주제자가 누구냐에 따라서 청문이 제대로 진행이 되는지 안 되는지가 달라질 수 있는 거잖아. 그죠? 예, 제일 무서운 게 뭐예요? 사회자, 사회자. 그치? 예, 여러분, 뭐 토론할 때한번 봐봐. 그 앞에 딱, 중간에 딱 앉아있는 100분 토론 우린 거, 이런 거 재밌게 봤, 요즘은 뭐 재미 별로 없죠. 그런 거. 예, 오, 이렇게 밤에 너무 졸려갖고, 뭐 뭐지? 밤샘 토론? 예, 뭐 이런 거. 뭐 밤샘 토론이라는 이름의 토론 목에 있대 JTBC에 그래서 이거 딱 틀었다가 아, 토할 것 같아 하고 씨, 핸드폰을 틀어놨거든. 예, 이렇게 핸드폰 옆에 딱 놓고 책상에다가 책상 에 이렇게, 이렇게 이렇게 몇 개를 붙여놨어. 옆에 이렇게 놓고 이제 떠들어라 난 한다 이렇게 하고 있는데 아 듣다 짜증 나갖고 이제 확 그냥 이거를 던져버렸어 내가. 왜냐? 우리 학교 무슨 아세아 연구소 어쩌고 저쩌고 남모식이 소장이라고 한 사람 아 지금 너무 무식해가지고. 어, 무식하면 제발 들어가지. 똑같은 말을 한 시간 동안 하면 나보고 어쩌라고? 와, 그러면 좀 준비 좀 해오지. 하여튼간 왜 저쪽 사람들은 그렇게 무식할까? 난 그게 진짜 이해가 안 돼요. 무식한데 어떻게 그렇게 힘을 갖고 있을까? 그것도 정말 이해가 안 돼요. 예. 정말 어, 너무 무식한 거예요. 그, 그런 사람 좀 토론 좀 나오지. 어거지 쓴 사람 좀 나오지 마. 이게 우리가 토론을 할때 있잖아요. 치고 받고 치고 받고 치고 받고 했는데 거기서 내가 지면 예 그러면 저쪽이 반대쪽 사람이 이겨도 어? 와 대박 짱 멋있어 이래야 멋있는 토론이잖아 그래서 딱 서로 승복하고 아 오늘 잘했습니다 다음번에 같은 주제로 다시 한번 만납시다 이런 딱그 소름 팍 지금 소름 끼치네 아, 얼마나 멋있는데 거기서 계속 또 남이 뭘 얘기해도 A를 얘기하는데 우상호 씨가 뭐라고 얘기하니까 여기다가 B로 막막 막 우상호 씨가 주제 바꿨어. C로 얘기해. 또 B 얘기하는 거야. D로 바꿨어. 또, 또 B 얘기해. 너 그것밖에 모르냐? 와, 진짜 너무 무식한 거야. 그러, 그러지 마세요, 여러분들. 대화할 때한번 얘기한 거두번 이상 하지 마세요. 상대방 정말 짜증납니다. 이거 술자리 했으면 엎었습니다, 이미. 말짱. 그럴 때 막아주는 게 누구야? 만약 손석해 앉아 있었으면 그 새끼 죽었어. 그쵸? 예. 완전 꾸사리 먹고 게임 끝났어. 그만 좀 닥치셔. 이래 버렸을걸. 그치? 예. 그런 거야. 주제자가 중요해. 주제자가. 알겠어? 예. 주제자가 중요한데, 재판이랑 비슷하다고요? 재척 깊이 회피 다 인정됩니다. 이런 거막 내. 네, 의미도 없는데. 재척 깊이 회피 다 된다는 거야. 재척은 뭐야? 법에서 이런 놈안 돼. 라고 아예 정해버리는 거야. 깊이는 뭐야? 
꺼릴기 짜지 그러니까 이 처분 상대방이 제 싫어요 내보내주세요 이게 기피죠 꺼릴기 짜 꺼릴기 짜 회피 회피는 청문 주재자로 선정된 놈이 아난 여기 어, 적절하지 않아요 제가 안 할래요 이러고 스스로 나가는 거 그게 회피란 말이에요 제척 기피 회피 전부 다다 다 인정이 되는 게 맞고요 그 다음에 요 뒤에 부분은 재판과 달라요. 재판은 공개가 원칙이니 아니면 비공개가 원칙이니 재판은 재판은 공개가 원칙이잖아. 그렇죠? 구경 가잖아. 보통 우리 괜히 한번 구경 가잖아. 재밌나? 이렇게. 재미 없어요. 가봐도 예. 예. 영화 드라마 나오는 이런 이런 재미 없습니다. 막막 막 멋지게 막씨막 어? 막 양쪽에서 막 이런 이런 거 없어. 가, 가면은 예. 서면 내용이랑 같나요? 네, 같습니다. 네. 그럼 끝난 거 5분도 안 걸려. 막 형사재판 이런 거. 알겠어 멋진 거 없어요. 가봐야. 그거는 그냥 이렇게 약간, 예, 좀 픽션이야. 멋있게 하려고. 예, 그래 만들어 놓은 것 뿐이고요. 그래, 그래서 그쪽은 공개가 원칙이야. 그런데 이 청문 쪽은 뭐야? 비공개가 원칙이야. 비공개가. 예외적으로 공개 필요성이 있으면 공개할 수도 있다. 공개해야 된다? 아니, 할수 있다. 할수 있다. 예, 이거는 비공개가 원칙이다. 그 다음에 예, 청문을 하면서 이 처분 상대방의 이야기를 들어보죠. 처분 상대방 이야기를 듣는데 예, 듣고 잘 들었어. 이제 돌아가셔. 이러면 되겠어요? 안 되죠. 당연히 들었으면 그 의견을 처분에 반영을 해줘야 되는 겁니다. 예, 반영을 할때그 반영을 한다는 게그 들은 얘기에 대한 결과가 어디서 나타나는 거라고 했어요? 21조, 22조, 23조, 23조에 이유 제시, 이유 제시할 때 들은 얘기에 대한 행정청의 생각을 써주게 되는 거예요. 오케이. 예, 23조 반영을 해줘야 되는데, 그러면 예, 그 사람의 주장에 완전히 행정청이 구속이 되는 거냐? 그건 아니죠. 만약에 의견에 구속이 된다, 이렇게 보게 되면은 이 처분을 누가 하는 거야? 행정청이 하는 거야? 아니면은 상대방이 하는 거야? 상대방이 처분하는 거나 마찬가지인 거예요. 얘가 말한 대로 그대로 구속돼 버린다. 그건 아니란 말입니다. 알겠죠? 예, 반영은 해야 되는 것이지만 이건 뭐 사인이 처분을 하는 건 아니기 때문에 그대로 구속되는 것은 아니다. 그다음 의견 청취는 전부 다 당사자 등. 오케이. 당사자 등. 의견 제출만 그런 건 아니고요. 당사자 등에게 하는 것이니까 예, 당사자, 상대방 그다음에 등은 참여한 사람, 절차에 참여한 사람이죠. 다음 공청회 공청회는 뭐 14일 이거 외에는 나오는 걸못 봤어요 공청회라는 것은 공개적인 토론을 통해서 여러 가지 의견을 널리 듣는 것을 우리가 공청회다 이렇게 말을 하게 되는데 공청회 이거는 어 아까 뭐였어요 명료 탈취 명료 탈취 에서 탈취 부분이 새로 들어왔다고 했죠 그거는 1항 청문이고요 얘는 2항 공청회는 원래 있던 대로 그대로입니다 명료만 있어요 명료만 명문에 근거가 있을 때 행정청이 필요하다고 인정했을 때 요거밖에 없습니다 새로 들어온 건 없고 예, 자격의 박탈 허가의 취소 이런 거는 없습니다 그 다음에 예외 사유는 똑같고요. 예외 사유는 세개다 똑같습니다. 청문, 공청회, 의견 청취 세개다 마찬가지로 긴급재판, 곤란, 포기 똑같고요. 그 다음 행정절차법의 적용을 받는 것은 다른 사람이 공청회 실시한다고 해서 그걸 우리가 공청회라고 말하지 않아요. 네. 쥐들이 공청회라고 한다고 우리가 공청회라고 인정해주는 건 아닙니다. 공청회는 누가 실시해야 되는 거라고? 네, 행정절차법에서 있는 대로 행정청이 실시하는 공청회만 공청회다. 알겠지? 행정청이 실시할 때만 공청회인 겁니다. 다른 제3자가 공청회 실시했다고 그 공청회라고 말해주는 것? 아닙니다. 그렇다고 의견 청취 절차 거쳤다고 인정해주는 것? 아닙니다. 알겠어요? 예, 네, 법에서 공청회를 실시해라. 이렇게 되어 있으면요. 딴 사람이 뭐 사업 시행자가 공청회 실시했다 하더라도 그 실시한 거 아닙니다. 행정청이 또 실시해야 되는 겁니다. 예, 네, 행정청이 실시해야 되는 겁니다. 행정청이. 그 다음, 행정청, 아, 공청회는 며칠? 14일입니다. 14일. 그 다음, 주재자는, 예, 당연히 전문 지식이 있는 사람이 들어와야 되겠고, 그 다음, 공청회 발표하는 사람들 있겠죠? 여러 사람이 있으니까. 이거는 신청한 사람 중에 선정한 거 당연한 얘기고, 이건 뭐 하나만 하송입니다. 역시 그 들은 얘기들을 처분에 반영해줘야 되는 거고 예, 구속되면 행정청이 하는 게 아니지 처분이 그쵸 구속되는 거 아니고 그냥 문제 제일 많이 나오는 건그맨 끝에 문장 맨 끝에 문장 
오프라인 공청회와 온라인 공청회 얘기하는 거야. 온라인 공청회. 그래서 정보통신망을 이용하는 공청회, 온라인 공청회는 이런 말은 틀린 말이다. 항상 이렇게 나오거든. 오프라인 공청회를 실시할 수 없을 때, 없을 때 온라인 공청회, 정보통신망을 통한 공청회를 실시한다. 라고 말하면 틀린 거. 알겠어요? 틀린 거. 오프라인이 필수입니다. 오프라인 필수고 그 다음에 온라인은 언제나 오프라인 위에 올라타는 거예요. 병행해서만 되는 겁니다. 온라인은 옵션이에요. 옵션. 옵션이지 대체제가 아닙니다. 보완제인 거지. 예, 대체제가 아니다. 예. 뭐야? 7급 공부하는 놓고 다들 어? 어, 뭐 이렇게 나와야 되는 거 아니야? 뭐, 어? 예, 그냥 내가 말하고 나서 느꼈는데 그건 아니구나. 경작 아직 안 했지? 네, 그 다음에 음, 진짜 안 했나 보다 의견 제출 의견 제출입니다 약식 청문 약식 청문 아, 그리고 출 공부한 사람들 구급 먼저 시험 보라고 했어요 알겠지? 네, 그냥 모의고사 삼아서 들어가세요 공부 순서도 그렇게 하고 네, 첫 번째 두 번째 달만 돌릴 때 그냥 네, 그 체력 싸움 한번 들어가 준 다음에는 순서대로 움직이시라고요 네, 단계적으로 가야 됩니다 안 그러면 일곱 과목 너무 무거워요. 예, 무거우면 가라앉습니다. 일곱 과목은 진짜 무겁습니다. 머리가 어떻게 일곱 개 동시에 돌아? 그럼 고등학교 때나 가능한 거야? 십대 때, 십대 때 우리 몇 과목이었니? 우리 십대 때몇 과목이었어요? 한열대 과목 되지 않나? 그지 막 별이 별 그지 같은 거막다 있잖아. 막 지구과학, 생물, 화학, 물리, 이 과학만 내 개네, 그렇지? 과학만. 역사 들어가면 뭐, 뭐 국사 세계사 뭐어뭐 그렇게 들 그럼 두개 여섯 개에다가 국영수만 해도 아홉 개 벌써 열개 넘어가고 있잖아 지금 그죠 사회 문화 문법 그죠 네, 하여튼 뭐 제이 외국어 막, 막 하, 장난 아니죠 그죠 한국 지리 막 뭐, 네, 하, 나 독일어도 하고 막 하, 그건 십 대니까 가능한 거야 머리 살아 있으니까 그지 네, 시간 지나면 머리 다 굳습니다. 그리고 30 넘으신 분들은 예, 머리 신경 쓰면서 살살 합시다 예, 살살 다쳐요 다쳐 알겠어? 머리 찢어집니다 네, 살살 하십시오 살살 예, 끝까지 완주하는 게 중요한 거야 약식 청문 약식 청문 청문이나 공청회 특히 청문을 실시하지 않을 때입니다 예, 요거는 따로 설명할 게 없죠 뭐랑 똑같아 이거는 사전 통제하고 완전히 똑같았었잖아 그쵸? 사전 통지는 의견 청취 전체를 겨냥하고 있는 거잖아요. 그리고 청문과 공청회가 뒤로 밀리면 앞으로 등장하는 친구가 의견 제출이잖아. 그래서 결국은 사전 통지하고 의견 청취의 범위가 똑같죠. 똑같단 말이에요. 그래서 사전 통지든 의견 제출이든 간에 문제가 출제되면 같은 문제가 출제가 되고요 그냥 이름만 사전 통지로 내든 의견 제출로 내든 둘 중에 하나로 내는 것밖에 없어요 두 개는 똑같다 이렇게 보시면 돼요 당사자 등한테 하는 것이고 우리 앞에 사전 통지 했던 것처럼 뭐 나올까? 뒤로 넘기는 순간 거부 처분 나오겠지 그 다음에 영업자 지위 승계 신고 수리 나오겠지 그리고 일반 처분 나오겠지 제3자 요 행정행위 나오겠지 그죠? 그런 얘기 나오는 거예요. 앞에랑 이건 사전 통제하고 달라질 이유가 없습니다. 달라질 이유가. 그러면 판례는 의견 제출 쪽에 판례가 있을까? 의견 제출 쪽에? 아니에요. 판례는 다 사전 통제 판례입니다. 왜? 사전 통제 뚫리면 의견 제출을 무조건 뚫리는 거잖아요. 그렇기 때문에 사전 통제 쪽으로 판시를 하게 됩니다. 근데 그 문제를 교수님들이 사전 통지하고 의견 제출이 똑같다는 거 알고 있니? 적용 대상이 그걸 질문하기 위해서 그 사전 통지에 있는 판례들을 위에 있는 거뭐 거부 처분은 해당 사항이 없다 지휘 승계 신고에 대한 수리는 해당 사항이 있다 네, 이런 것들을 뭐로 연결시켜서 출제를 해요? 의견 제출로 연결시켜 출제를 하는 거예요 사전 통지 판례를 의견 제출로 여러분들한테 출제를 하고 계시는 겁니다 네, 그래서 사전 통지 의견 제출은 똑같다 네, 그거를 기억해 놓으시면 되는 거죠 그 다음에 얘는 의무사항인지와 관련돼서는요. 사전 통지에다가 이것도 어쨌든 의견 청취니까 긴급재판 곤란에다가 포기 들어가시면 되고요. 의견 제출의 실시 보도록 합니다. 3번 필요한 상당한 기간을 보장을 해줘라. 사전 통지는 하기는 해야 돼요. 하기는 해야 되는데 따로 기간이 정해진 바는 없다. 기간이 정해진 바는 없고요. 
2번 맞죠? 네. 그다음에 서면 구술 구술 정보통신만 매일 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 보내기 막 이런 것도 되는 거야 매일 네. 아 나는 네이버 메일 다음 메일 다 쓰고 있는데 네이버 메일은 이게 네이버는 공무원 그 다음에 저기 저, 저, 저뭐 다음 메일은 저쪽 신림 이것 때문에 이렇게 따로 쓰고 있는데 네이버 메일 이런 거좀 쓰지 마세요 알겠어요 네이버의 존재 자체가 공단기만큼이 낙마잖아 그쵸 예. 공단기 그 다음에 손주은 그 다음에 네이버 그 다음에 자유당 그리고 삼성만 없으면 우리는 행복한 예, 세상에 살수 있어요 얼마나 기, 기대되죠 조금만 기다려요 네, 내가 없애줄게 <웃음> 없애줄 테니까 <웃음> 걔네들만 없으면 우리나라 진짜 행복해요 우리나라 진짜 모두 행복해지는 그 세상이 올수 있어요 제발 여론 조작하지 말고 아무 공단기도 여론 조작 좀 그만하고 어? 네이버도 조작 좀 그만하고 자유당도 조작 좀 그만해 조작 좀 하지 말고 있는 그대로 좀 받아들이자 나랑 생각이 다른 사람들 있다는 것좀 인정하자 그게 행복해지는 거예요 그게 싸우지 말고 거짓말하지 말고 다 잡아 쳐놔버릴 테니까 그치? 거짓말 좀 하지마 거짓말 좀 저, 여론 조작하지 않는 아름다운 세상 네 아름다운 세상입니다 행정총은 네, 상당 기간 주고 구슬로 해도 돼요 구슬로 네, 그다음 무술로 하면 안 되고 말로 해도 되고 메일로 보내도 상관없고 그 다음에 얘는 뭐예요 네, 기간 내 의견 제출하지 않으면 이건 뭐니까 이거는 따로 버, 다른 법률에서 의견 제출을 실시하라. 이렇게 돼 있는 게 아니란 말이에요. 이렇게 돼 있는 게 아니고 그냥 마지막 보충적 수단이잖아. 네, 그렇기 때문에 네, 정당한 이유 없이 기간 내에 제출 안 하면 의견 없는 걸로 간주해버리는 게 가능합니다. 얘는 뭐한 단계 네, 밑이에요. 그 다음 구속되지 않는 거 똑같고요. 그럼 의견 청취 세개 밑에 보세요. 1번 청문, 2번 공청회, 3, 1번 청문, 2번 공청회 맞지? 3번 의견 제출. 전부 다다 다 뭐야? 똑같지 취소 사유입니다 사전 통지든 의견 청취든 이유 제시든 간에 깨지면 다 취소 사유입니다 취소 사유입니다 그냥 그렇게 정리해 놓으세요 예. 여기 더 설명을 하고 싶지만 아, 하면 안 됩니다 하면 막 헷갈려져 다 취소 사유 알겠지 다 취소. 행정 절차법 들어가면 다 취소 사유 행정 절차법 들어가면 다 하지만 개별법상의 절차가 깨졌을 때는 무효 사유인 경우도 있을 수 있습니다 개별법에 있는 절차가 깨질 때 행정절차법상의 처분 절차가 깨졌을 때는 전부 취소 사유 개별법에 있는 거 깨질 때는 무효 사유일 수도 있으니까 그건 여러분들이 판단 못합니다 판단 못하니까 판례의 결론을 암기를 해 놓으셔야 돼요 이럴 땐 취소 사유다 이럴 땐 무효 사유다 그거는 따로 암기를 해 하셔야 됩니다 그럼 문제 풀면서 하시면 되고 그 다음에 하자 치유 인정될 수 있다 없다 사전 통지랑 똑같죠 하자의 치유 문제는 어디서만 등장하는 거라고 했어요? 시점 비교해봐 시점 이유 제시는 언제 하는 거야? 처분을 할때 처분을 할때 동시에 하는 거지 동시에 하는 거니까 처분 이후에 잠깐 늦게 했다고 하더라도 하자 치유가 될 수도 있어 근데 사전 통제하고 의견 청취 같은 경우에는 처분 이전에 행해지는 거기 때문에 예, 처분 당시도 아니고 처분 이후에 해놓고 나서 인정해 주셔 이래버리면 안 되는 거라고 했어요 그런 건 인정할 수 없는 겁니다 그래서 여기에는 사후 보완이라는 것은 존재할 수가 없고 그냥 다른 이유의 사후적 요인이 존재할 수 있을 뿐인 거죠 시간을 부족하게 줬는데 청문이면 며칠 주라고 했지? 10일 주라고 했지? 10일을 채안 줬단 말이야. 7일을 줬는데 얘가 워낙에 똑똑해. 그러면 이 청문, 사전 통지를 하는 이유가 뭐예요? 청문에 와서 자신의 방어권 행사를 제대로 하라는 거잖아요. 그래서 10일 전에 어, 알려주라고 하는 거잖아. 근데 얘가 충분히 방어권 행사를 했다고 하게 되면 그 목적은 이미 달성한 거잖아. 이게... 정확하게는 사전 통지 미스잖아요. 그쵸? 사전 통지 미스지 청문 미스가 아니에요. 근데 여러분한테 문제가 나올 때는 청문 미스로 문제가 출제가 될 수도 있어요. 사전 통지 미스로 나올 수도 있고 네, 어쨌든 청문을 실시하기 위한 시비를 보장 제대로 못한 거기 때문에 청문에 문제가 생겼다 이렇게 출제해도 크게 신경 쓰지 마시고 정확히는 사전 통지 쪽에 문제가 생긴 건데 청문이다 해도 신경 쓰지 마시고 요거 하나 하나만 하자 치유를 인정한 케이스가 있다. 그 다음 독자적 위법 인정되고 기속력이 위반되지 않는 건 똑같습니다. 똑같고. 그 다음 정보 공개 전체적인 저것만 좀 보고 잠깐 쉬었다 갈게요. 정보 공개. 이건 또 완전히 또 
우리 단골 메뉴지 단골 메뉴 예, 단골 손님입니다 단골 손님 단골 손님은 좀 싸게 해주고 그래야 돼 응? 그치? 예. 그런 마인드 알겠어? 마인드 속이지 말고 속이지. 제일 나쁜 사람이 누군지 알아요? 잡아놓고 돈 올리는 사람 공단기 알겠어요? 제일 나쁜 사람이 묶어놓고 돈 올리면 애들 어떻게 도망도 못 가고 이미 묶고, 이미 내용이 묶였는데 어떻게 도망도 가기 힘들잖아 묶였는데 갑자기 가격을 두배 이러면 안 돼요 알겠어요? 만약 국가에서 여러분들 그러면 되겠어요? 그 가만히 있겠습니까? 저기 광화문에 그 횃불? 아니 거기 불 나요 아주 그냥 산불 납니다 예. 말도 안 되는 소리죠 지금 양아치라고 불러요 그런 걸 우리가 그치 전문용어로 양아라고 합니다 양, 양아스러 그 여러분들 지금 이거 원래는 뭐예요 문재인 정부는 박근혜 정부하고는 수준이 다르잖아요 정상적인 합리적 사고를 하기 때문에 공무원은 행정법을 공부해야 된다는 거 선언했잖아요 예, 선언했는데 근데 물론 이제 행정학회나 이쪽 사람들 때문에 지금 정확하게 발표를 못하고 있는데 선언 이미 했습니다 한 거고 예, 이제 고등학교 과목은 이제 없애는 건 당연한 거죠. 그건 알아서 뭐 합니까? 그죠? 예, 사회 안 한다고 여러분들이 공무원 되는 거 아니잖아요. 예, 수학 잘하면 이제 수학 선생 하세요. 공무원 하지 마시고, 알겠어요? 예, 과학자랑 과학 선생 하시고, 뭘 여기 와서 기웃거려 죽으려고, 그렇지? 예, 뭐 조국과 민족의 봉사할 생각도 없으면서. 예, 그렇지만 생각해 보세요. 당연히 공무원은 행정법 일타 과목입니다. 근데 가장 무시당하는 과목으로 지금 돼 있죠. 이게 박근혜 가장 큰 적폐입니다. 나라 꼬라지가 안 돌아가잖아 행정법을 모르는 수많은 공무원들이 일을 못 하고 있잖아요 지금 그지 우리 세금을 월급을 주면서 걔들은 일을 안 하고 청소를 하고 있습니다 그렇죠 바닥 청소를 하고 있어 이런 말도 안 되는 짓거리를 박근혜가 해놨지 않습니까 그건 사형감입니다 행정법 없앤 것으로 사형감이에요 예 네, 그것만으로 알겠어요 인정해 안해 응 어? 이게 응 나랑 눈 마주치기로 했잖아 이제 싫어 안 보니 좀 돼서 알았어. 또 고세 또 내가 싫어졌어. 네. 이건 사형감은 맞는데 그렇지만 행정법을 지금 당장 내년에 도입한다고 안 했잖아요. 그죠? 이게 상식입니다. 만약에 어? 내가 공단기 사장이었으면요 묶어놨죠 학생들 그래요. 뭐 거짓말해서 묶은 거 맞지만 그게 묶어놨어요. 뭐 성공했지 회사로서는 묶어놨으면 학생들한테 얘기해야죠. 내 후년부터 가격 이만큼 올리겠습니다. 이렇게 예측 가능성을 확보시켜 주고 움직여야지 갑자기 두배 올리는 법이 어디 있어요. 이런 걸 우리가 전문용으로 양하라고 하는 거예요. 그러면 안 되는 겁니다. 알겠어요? 그러면 안 돼. 예, 왜 그런 얘기를 했을까? 그냥 싫어. 걔, 걔네가. 예, 그냥 싫고 이미 이름부터 사기잖아. 그렇죠? 사기꾼이라고 공단기라고 쓰고 사기꾼이라 읽는다. 그거잖 거기 단기 합격한 사람 누구 있어요? 한 명도 없잖아 우리나라에 그죠? 한 명도 없잖아 거짓말은 그만 이렇게 하고 그럼 사과라도 하든지 그죠? 그런데 말입니다 우리 공공기관의 정보 공개에 관한 법률이라는 게 있어요 이게 단골 메뉴예요 단골 메뉴 아이 얘기 왜 나온 거야? <웃음> 여러분 저 공, 공무원 끝나고 나서 나와 장사하실 거잖아 그치? 공무원 끝나고 나와 할거 장사밖에 없어요 예? 네? 그래서 내가 자격증 하나 따서 나오라고 하는 거야. 나오기 전에 나와서 뭐라도 할수 있게 전문성 키울 수 있는 걸로. 네. 뭐 고용부에 있었으면 나올 때 노무사 하나 따서 나오고 뭐 이렇게 국교부에 있으면 중개사라도 하나 따갖고 나오고 네. 이렇게 뭐좀 갖고 나오시면 되는데 네. 장, 만약 장사를 대부분 해요. 공무원 그만두면 끝나고 나서 장사할 때 이제 단, 우리 단골 단골이라는 게 있는 거잖아. 그렇지? 영어로 뭐야 단골? 우리 우리. 영어로 단골이 뭐야? 아, 그때 그렇게 칭찬을 했는데. <웃음> 그래, 그래 가지고 말이야. 예. 단골을 잡으면 싸게 해 줘야 되는 거잖아. 그렇지? 싸게 해 줘야 되는데 그런 사람들이 있어요. 공당이처럼 어떻게? 뭐 밥을 팔든 술을 팔든 어, 단골을 잡으면 이 사람한테 엎으려고 하는 사람들 있잖아요. 오는 사람한테 엎어야 된다. 그래. 지금이라 돈 바로 뽑겠다. 이런 근시안적 사고 방식 가지면 안 돼요. 알겠지? 예, 길게 보세요. 죽을 때까지. 금방 갑니다. 40, 50 금방 됩니다. 예, 우리 헌법 제 21조. 여기서부터 출발이에요. 21조. 일요일은 나 이렇게 쓸데없는 소리 하고 싶은 막이 욕구를 어떻게 할 수가 없네. 21조에 보면 뭐라고 돼 있어요? 언론 출판 집회 결사의 자유. 언론 출판 집회 <웃음> 결사의 자유. <웃음> 그죠? 어제 어제 보니까 저기 앞에 가고 들어 누웠대 장재원이 어? 밟아버리고 싶대 
예, 얼굴 이렇게 좀 살살 좀 밟아주고 싶대. 예, 쳐 누워 보이는 거 보니까 다시 못 일어나게. 어, 쓸데없어. 지들은 우리한테 집회하지 말라고 그러고, 어? 지들은 하고 싶을 때다 하고, 오게 집회 다 하고, 그죠? 쓰레기들이, 아, 나 그런, 어, 그래서 이게 표현의 자유야. 우리 표현은 좀. 안 밟았잖아 내가 가서 어? 거기 가서 내가 어? 임진각 가서 안 밟았잖아 발표도 이미 옛날에 발표했어야 돼 그런 애들은 그죠 장재원 이런 건 김성태 이런 거 둘이 한 번에 넘겼네 1초 안에 따락 어? 1초에 백발 때려가지고 그냥 에휴. 근데 우리는 안 때리잖아 그죠 예, 우리는 이런 진보 세력들은 폭력을 쓰지 않아요. 폭력을 할줄 아는데 안 하는가? 걔는 할 줄도 모르면서 까보는 거고 표현의 자유. 이게 무슨 표현을 하는 겁니까? 의사 표현을 하는 거죠. 의사 표현. 의사 표현의 자유가 헌법상 보장되고 있단 말이에요. 이거죠? 의사 표현을 자유롭게 하려면 뭘 자유롭게 해야 돼요? 의사 형성을 자유롭게 해야 되죠. 의사 형성을. 표현을 하려고 하는데 내가 생각을 자유롭게 못하면 되겠어? 안 되겠죠. 예. 예전엔 다 그랬죠. 예. 지금 막 사사망쟁 막 이런 거 5.18 이런 얘기하죠. 이거 보면서 정말 정말 격세지감을 느낀다니까. 5.18 뭐 비디오니 뭐 그거 뭐 하나 붙여놨다가 사삼보다 우리 구속됐어요. 사삼 비디오 보다가. 아 그때는 뭐만 뭐만 봐도 그냥 다 예. 이러고 이러고 가야 되는 이런 이거 이게 제 싸이가 아니죠. 예. 네, 정말 좋은 세상입니다. 많이 보십시오. 그러면 이제 뭐가 인정돼야 돼요? 의사 형성의 자유. 의사 형성의 자유. 형성을 자유롭게 해야 돼요. 의사 형성. 이게 닥터가 아닙니다. 이게. 예, 의사 형성의 자유. 그러면 의사 형성을 자유롭게 하려면 뭘 해야 돼요? 예, 무식하면 여러분들 뭣도 모르면 정보가 없는데 의사를 어떻게 자유롭게 형성합니까? 그렇죠? 들은 대로 가야 되는 거 들은 대로 뭐처럼 전두환이 때처럼 시머 지 말이 다 맞는 거지 그렇지? 예. 아이고 이것들이 아주 그냥 예, 우리가 민주화 시켜 놓으니까 자유당이 민주주의를 누리려고 해. 그 새끼들은 원래 군부 독재잖아. 그렇죠? 이것들이 이상한 놈 새끼들 아주 그냥 백대 맞아. 아주 일요일이야 오늘. 그렇지? 주님의 말씀을 전하고 있는 겁니다. 주님의 말씀은 자유당은 백대 때리자야. 알겠어요? 네. 그리고 나서 의사 형성. 그 알아야 돼. 뭘좀 알아야 될거 아니야. 그렇지? 뭘좀 알아야지 의사를 자유롭게 형성하지. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다는 사실을 그래요. 그러면 이 알권리에는 내용이 두 가지가 있어요. 예, 소극적 권리가 있고, 소극적 권리가 있고, 그 다음에 적극적 권리가 있어요. 이게 우리 헌법재판소의 결정 내 내용이에요. 그래가지고 소극적 권리하고 적극적 권리가 있는데, 이 소극적 권리는 뭐냐면 정보 내의 접근 방해 배제 청구권이에요. 예. 아, 내가 공부 좀 하겠다고 도서관 좀 가는데 말입니다. 씨, 못 들어가게 하고 이러면 되겠어요? 안 되죠. 그쵸? 예, 정보원. 정보가 있는 곳에 내가 접근하는 것을 방해하면 안 되는 겁니다. 예, 방해 배제 청구권. 이 부분은 뭐라고? 정보원의 접근을 자유롭게 할수 있어야 돼요. 접근에 대한 예, 방해를 하면 은 예, 방해 배제 청구권. 소극적 권리만 인정되는 게 아니에요. 21조에서 적극적 권리도 인정이 됩니다. 예, 직접 도출됩니다. 헌법 21조에 의해서 직접 인정되는 구체적 권리입니다. 이미 권리예요. 권리. 법률 없어도 권리였어요. 원래부터. 이게 바로 정보공개 청구권입니다. 이게 바로 정보공개 청구권이에요. 정보공개 청구권. 예, 적극적으로다가 행정정보에 대해서 공개해달라고 요구할 수 있는 거예요. 근데 여기서 행정정보라고 했을 때그 행정정보가 진짜로 전부 다 국가행정정보에 되는 거 아닙니다. 국가행정에 대한 정보, 지자체 행정에 대한 정보에만 국한되는 건 아니에요. 국가기관이나 지방자치단체, 기 국가기관과 같이 국가기관은 뭘 위해서 일을 해? 전체 이익. 공익을 위해서 일을 하는 거잖아요. 그렇죠? 여러분들이 들어가면 공익을 위해서 일을 하는 거지 여러분 자신을 위해서 일하는 게 아니에요. 알겠어요? 뻥치고 있네. 네, 그렇게 일할 거면서 네, 나를 위해서 일해줄래? 네. <웃음> 네. <웃음> 아 참. 네. 아 그러니까 인생 무상이야. 여러분들도 이제 퇴직할 때쯤 되고 막 이러면은 인생 네. 이제 퇴직할 나이가 되신 형님이 음? 형님들이 이렇게 강의를 그만두시고 나가시더니 내 가슴이 쓰리거든. 예. 그동안 수고하셨습니다. 이렇게 하고 뭐, 뭐, 뭐 이거 파티라도 하고 보내드려야 되는데 그런 문화가 없네. 우리는. 예. 강사 노조라도 하나 만들어서 그런 거 해줘야 되네. 해야 되네. 예, 형님 나가시면서 그런 거. 한 형님이 저기다가 이렇게 그저 
부동산 사무실 하나 차리신 거야. 예. 네, 네. 법과목을 가르치던 형님인데 나가서 이제 직원들도 그렇게 사회적으로 하는 걸 그런 거야. 너 공무원 가지? 공무원 가서 돈 많이 벌고 어 그리고 어 내가 좋은 정보 많이 줄게 그러는 거야. 그 다른 의미가 돈 벌자 뭐 이런 얘기하는 게 아니라 그냥 후배랑 헤어지는 게 싫은 거야. 그냥 형님들이 그래요. 그냥 학교 후 강사들 중에 학교 후배다운 새끼 너밖에 없다. 모든 형님들이 다 똑같이 얘기하시거든. 난 형들한테 그냥 아 형님 우리 순간 하나 이런 거거든 아무리 같은 과목이어도 꽂을 수 없는 거잖아 아, 선배인데 그치 근데 그러질 않아요 보통 강사들이 예, 이런다 면 같은 학교 선배인데도 불구하고 예, 같은 과목이고 막 이래버리면 막 견제하고 막씨막 막 이런 이런단 말이야 아, 차 맞으려고 아주 그냥 아유 그냥 기본 안돼 새끼들 엄청 많죠 그러니까 밖에 나와서 선배 강사 이 업계에서 강, 강사 업계에서 선배님이라고 이렇게 깍듯하게 대해주는 새끼 너밖에 없다. 당연한 거잖아, 그렇죠? 그, 그렇게 하면 또 나도 이쁨 받잖아. 서로 그런 거지. 여기서 이제 이 정보 공개 이게 뭐라고요? 진짜 국가 행정에 대한 정보 이것만 얘기하는 게 아니라고요. 국가 행정에 국가 기관이 아니라고 하더라도 그것이 국가 기관의 행위와 같이 예, 이 사회 전체 이익을 위해서 움직이는 그러한 행위라고 한다면 그에 대한 정보도 행정 정보로 분류해서 공개를 해야 된다라고 보게 됩니다. 그 대표적인 게 뭡니까? 그 대표적인 게 바로 예, 사립학교 알겠어요? 사립학교 교육 서비스. 교육 서비스는 원래 누가 해줘야 되는 거야? 국가가 교육을 제공해야 되는 거거든. 그쵸? 이 교육 서비스는 국가가, 이거 당연히 공익 목적인 거잖아요. 왜 교육을 시켜? 이 사회 유지하려고. 그쵸? 애들 가르치면 이 사회가 발전해요. 그쵸? 이거라고요. 그러니까 우리, 우리의 그 뭐, 어, 의료, 교육, 어, 이런 것들은 전부 사회가 다 해줘야 되는 거예요. 그러면 또 좌파른다? 딴 나라 다 그렇게 해줘요. 우리만 안 하지. 어? 당연히 하는 거예요. 그래서 얻는 이익은 누가 얻어? 내가 얻어? 내가 교육받아서? 내 머리만 찢어져. 이씨, 그치? 자꾸 책 봐야 되고. 그건 다 사회가 가져가는 이익이란 말이에요. 이게 전체 이익이잖아. 교육은 전체 이익을 위해서 주고 배우고 하는 겁니다. 그러면 이거는 당연히 뭐, 어? 국립대학교, 공립대학교 이런 것만 되겠어? 아니죠. 사립대학교의 서비스도 역시 공공 서비스입니다. 그것도 다 전부 뭐라고 봐야 되는 거야? 각급 학교, 유치원까지. 유치원까지 다 포함해서 이것도 전체 이익을 위한 서비스이기 때문에 행정 정보로 분류하고요. 그에 대한 정보도 전부 다 공개하는 게 맞는 겁니다. 알겠어요? 그래요. 이 정보 공개, 행정 정보에 대한 공개를 청구할 수 있는데, 이거 두 개가 나와진다면. 개별적 정보 공개 청구권도 인정이 되지만, 뿐만 아니라 일반적 정보 공개 청구권도 인정이 된다고요. 일반적 정보 공개 청구권. 개별적이라는 것은요, 예, 내가, 어, A라는 이익을 위해서 그 정보가 필요한 거야. 그러면 이 A라는 이익하고 저 정보하고 직접적 관련성, 밀접한 관련성을 맺고 있는 정보에 대해서 공개해달라고 하는 것 뿐만 아니라 모두 가능하다고? 나의 이익하고 하등에 관계없는 정보도 공개해달라고? 그냥 알 권리라고. 그냥 알고 싶으면 돼. 알겠어요? 알고 싶다는데 국민님께서 어디 알고 싶다는데, 어? 이런 국민님께서 통일하고 싶다는데 국민님께서 올림픽은 축제장으로 즐겁게 좀 보내고 싶다는데 어째 평양 있다는 소리 하고 앉아 있고 아주 그런 새끼에 다 평양을 보내야 돼 그래서 평양 가봐 디저 니들 거기 가서 한 마디라도 하는지 보자 내가 비겁한 쫄보 새끼들 거기 가면 한 마디도 못할 새끼들이 여기 숨어가지고 까 나오라고 그래 그치 네. 쫄보 새끼들 아주 그냥 야, 그래 이건 뭐라고 <웃음> 자기의 이익과 직접적 관련이 있어야 돼요 직접적 관련이 있는 정보에 대한 공개 청구뿐만 아니라 모두 가능하다고 자기의 이익과 자기의 이익과 직접적 관련이 없는 정보 없는 정보에 대한 공개도 이 부분이 특징인 거예요 이 부분이 특징적인 겁니다 이 부분이 특징적인 거예요. 왜냐하면 이 직접적 관련이 있다라고 하게 되면요 여기서 정보를 공개해 달라고 하는 이 권리 1이 있고요 그 다음에 여기서 내가 목적하는 권리가 있을 거 아니에요 그 내가 달성하고자 하는 이익이라는 이 부분이 있는데 이 부분이 있는데 이 부분만 가지고도 권리가 인정이 돼 버리기 때문에 공개 거부를 하게 되면 그에 대해서 소송을 제기할 수 있는 법률상 이익이 인정이 될 수가 있어요 그쵸? 근데 여기서는 어때요? 여기서는 이 정보를 공개해 달라고 하는 거 하고요. 자기 이익이 전혀 결부가 안돼 있잖아. 그냥 알고 싶은 거야. 알겠어요? 여기 뭐가 없어요? 이익이 없다고요. 여기는 
이익이 없다고 자기의 이익이 없어요 자기의 이익이 없기 때문에 이런 경우에는 정보공개를 청구했다가 거부당했을 때 이쪽을 기준으로 보게 되면 은 이쪽을 기준으로 보면 소송을 제기할 수 있는 법률상 이익이 인정이 안 된단 말이에요 그래서 뭐라고 보는 거냐면 이거 자체를 정보로 인정한 권리로 인정하는 거예요 이거 자체를 뭐로 인정한다고 정보공개 청구권이라는 예, 구체적인 권리 구체적인 권리로 이 정보를 공개해 달라고 요구할 수 있는 권리 요거 자체를 아예 권리로 인정을 해버리는 겁니다 그러니까 이쪽에 자기 이익이 있는지 자기 이익과 관련이 없는지와 하등 관계가 없다는 겁니다 이하고는 아무 관계가 없다는 거야 아무 관계 없이 그냥 공개를 거부당했으면 그것만 갖고 난 권리 침해가 된 거예요 그것만 갖고 권리 침해가 된 겁니다. 알겠어요? 이거 자체가 권리입니다. 이거 자체가 이 정보를 통해서 내가 무엇을 달성하고자 하는지에 대한 문제는 질문하지 않습니다. 이건 묻지 않습니다. 예, 정보를 거부당한 거, 공개를 거부당한 그 자체가 바로 권리 침해로 인정될 수 있다. 이 부분 때문에, 이 부분 때문에 어, 우리 정보공개법 5조 1항에 보면 뭐라고 되어 있냐면 모든 국민은 이렇게 되는 거야. 모든 국민은 정보를 공, 공개 청구를 할수 있는 권리를 가진다. 여기서 모든 국민이라고 이렇게 되는 겁니다. 모든 국민은 이 모든 국민에는요, 우리 같은 자연인은 물론이거니와 그 다음 법인 등기한 법인도 어, 법인은 뭐야? 법상 사, 필요에 따라서 사람으로 인정하는 주체를 우리가 법인이라고 하죠. 법인은 사람이잖아. 자연인 법인뿐만 아니라 누구도 포함돼. 법인격 없는 사단재단과 같은 단체들도 다 포함됩니다. 다 포함돼요. 저기는 진짜 다 포함돼요. 진짜 다 포함됩니다. 예, 그래서 일반적 정보공개 청구권이라고 말하 그러니까 우리 정보공개 사건들 보면 은 보통 누가 움직이냐면 법인 등기도 안한 누구? 그냥 시민단체들. 시민단체들이 막 정보공개 청구 막 하잖아. 예. 그리고 나서 거부당하면 막 소송 막 제기하잖아. 예. 가능하다고요. 왜? 걔네들도 그 시민단체들도 법인격 없는 권리능력 없는 예, 사단재단도 역시 마찬가지 모든 국민에 포함시켜요. 예, 진짜 다 됩니다. 명실공인 모든 국민이에요. 그래서 우리에게는 다 정보공개 청구권이 있습니다. 예, 공개해달라고 하면 되는 거야. 근데 안 해. 이 새끼들이. 네, 알겠어요? 안 해. 그게 문제야. 아, 안 해가지고 소송 제기해서 이기지? 그럼 어떻게 되는지 알아? 아, 안 해. 계속, 계속 안 해. 계속 안 해. 내 기억 속에 가장 기억에 남는 건 바로 그 사건이에요. 지금 다른 사건은 또 공무원 들어가 있는 이제 우리 선배들도 예, 얘기하는 게뭐 이래서 공개 안 해서 저래서 공개 안 해서 얘기하는데 그게 말이 된다고 생각해 그게? 어? 예, 아, 그냥 안할 거야. 그냥 소송에 저도 어? 그 사람한테 배상명령 받아가지고 돈을 주게 돼도 청구이나 돈을 줘도 안 해. 우리 정부야. 이래 버립니다. 그리고 가장 기분 더러웠던 건 뭐냐면 그 권영길 씨 사건 그런 사건 이 있었어요. 권영길 씨그 옛날에 민노총 위원장 했던 그 기자분 있잖아. 예. 정보 공개 청구를 했는데 열람을 했어요. 공개를 해줬거든. 공개 결정을 해줘갖고 열람을 했어. 봤어. 근데 이제 요거를 사본을 뜨고 싶은 거야. 그래서 다시 정보공개 청구를 다시 했어요. 정보공개 청구할 때 내가 공개 방법을 지정할 수 있거든요. 공개 방법을 스스로 지정할 수 있어요. 그럼 내가 지정한 방식대로 공개를 해야 돼요. 공공기관은 내가 뭐 열람하자 그랬는데 뭐 이렇게 다른 방법으로 하자 이렇게 하면 안 돼요. 알겠어요? 예. 네. 뭐 예를 들어서 내가 제주도에 사는 사람인데 어? 세종시에 있는 국가기관한테 정보공개 청구를 해요. 근데 내가 너무 머니까 어? 메일로 전송해 주세요 라고 한다거나 아니면 복사로 해가지고 사본을 떠가지고 우편으로 보내주세요 이렇게 했는데 이 새끼가 와서 열람해라 이러면 가서 그냥 뭐가지 따면 돼요 네. 뭐가지 따면 그게 좋아? <웃음> 뭐가지 생각하면 치킨밖에 생각 안 난다 네. 그래서 네. 아니 내가 보내달라고 했는데 우편으로 송달해달라고 했는데 이 새끼가 왜 나보고 열람을 하래 그러면 위법이에요 그 자체로 위법입니다 알겠어요? 그것도 권리거든요. 네, 공개 방법 선정 권리도 정보공개법에 근거해서 인정되는 구체적 권리입니다. 권리이기 때문에 원하는 대로 해야 되거든. 저번에 이렇게 한 거야. 좀 봅시다. 열람을 청구한 거야. 열람을 했다. 봤어. 음, 있네. 맞네. 내 생각이. 그리고 나서 이제 필요한 게 사본이야. 그래서 사본 좀 뜹시다. 다시 정보공개 청구를 했죠. 정부에 청구를 하면서 공개 방법을 내가 지정한다고 했잖아. 지정을 했더니 가니까 어떻게 돼? 없어. 다 파쇄했어. 예. 권영길 손에 들어가면 일 복잡해지거든. 예. 민노당 어? 대표였었잖아. 이 손에 들어가면 어떻게 돼? 일 복잡해지지? 그럼 어떻게 하겠어? 파쇄하죠. 
근데 여기서 어떻게 할수 있는 방법이 없어요. 저그 담당 공무원을 죽여야 되는데, 예, 그 생명이 더 이상 남아있을 가치가 없는 공무원이잖아요. 그죠? 그러면 죽여야죠. 예, 죽여야 되는데, 이거 공단계하고 저기, 어, 손준하고, 손준은, 어, 다른 이유가 아닙니다. 사기치신 게 아니라, 인강이라는 쓰레기 같은 길을 열었기 때문에, 네, 그것 때문에 우리나라 국민들이 얼마나 아파하고 있는지, 그거에 대한 부분이고, 네, 그래서 네이버랑 뭐가 다릅니까? 사기치는 거잖아요, 지금. 그죠? 분명히 있는 걸 봤는데, 분명히 내 열람을 했는데, 근데 내일 아침에 가니까 안내 이런 거잖아요. 이게 뭐예요 이게? 이게 빨갱이죠. 그죠? 예. 옛날 우리 우리는 이렇게 얘기할 때다 손으로 쓰고 뭐 문건 받으면 딱 읽고 바로 다 찢었거든. 그죠? 물론 밑에 애들은 보지도 못해. 우리만 보지. 탁 보고 다, 다 불태우지. 중고 안 남기려고. 그렇게 한 거야. 어, 우리 뭔가 깨림칙한 게 있어서 그랬는데 그럼 니네들도 국가기관이 그랬냐고요. 왜 파쇄하냐고 왜 파쇄하냐고요. 난 그래서 그런 얘기를 해요. 좀 이따 나올 거예요. 예, 불법 방법에 보면 만약에 그럼에도 불구하고 공개를 안 했다 하게 되면 벌칙 조항을 집어넣어라. 예, 그 공무원은 다시는 세상의 빛을 못볼 정도의 네, 그 정도는 아니어도 예, 벌금이라도 부과할 수 있게 누구한테 국가한테 배상 명령하지 말고요. 공무원 개인에게 벌금이라도 부과할 수 있는 벌칙 조항이라도 만들어야지 조금이라도 우리가 통제할 수 있지 않겠습니까? 예, 공무원들이 지한테 불리한 거는 다 숨겨버리고 네이버 지한테 불리한 기사 다 내려버리고 막 어? 그건 뭐예요? 이거는 기본적으로 저널리즘에 반하는 행동입니다. 국가기관 공익에 반하는 행동입니다. 그런 거 용납하면 안 되는 거예요. 그렇죠? 예, 그런 걸 막을 수 있는 제도적 장치가 필요해요. 장치가. 근데 공무원의 그 마음가짐에 우리가 모든 걸 지금까지는 의존을 하고 있는 그런 상황이죠. 잠깐 쉬었다가 우리 본격적으로 정보공개에 대한 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 이건 문제 엄청 많이 나온 단골 메뉴이기 때문에 이건 좀잘 다루셔야 됩니다. 네, 저시계로 합시다. 나랑 5분 차이니까. 네, 30분이니까요. 45분에 다시 시작하도록 하겠습니다. 잠깐 쉬었다가 하겠습니다.